അന്ന് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോണത് ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് അത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കേക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കുക്കറോ ഓവനോ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടില് അല്ല വീട്ടമ്മമാർക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്റ്റീം ബേക്കിംഗ് അതായത് ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വട്ടപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അതുണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെയും മുൻപ് ഞാനൊരു വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ റെസിപ്പി അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചോക്ലേറ്റ് എക്സ്ട്രാ വേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റീം ബേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ളത് നോക്കാം മുൻപത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക ആ കേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീം ബേക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റീം ബേക്കിങ്ങിന് ആദ്യം വേണ്ടത് അല്ല കേക്കിന്റെയും പോലെ തന്നെ ഇതും നമ്മളൊന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം കേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ കേക്കിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിപ്പോ സാധാ ഒരു വലിയ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വെച്ച് തട്ട് വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവി കൊടുക്കാവുന്നത് ഇപ്പൊ വട്ടയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ പാത്രത്തിൽ ആവി കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഇതാക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിൽ ഒഴിക്കാൻ എന്നിട്ട് ആവി വരുന്ന കുഞ്ഞു തട്ട് വെക്കും ഇതിന്റെ മോളിൽ ആണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഞാനത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ തീയില് ഈ കേക്ക് ഒക്കെ റെഡി ആവുന്നവരെ ചെറിയ തീയില് ഇത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കേക്കിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കേക്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ജപ്പാനിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പൗഡർ ആണ് അപ്പം ഇത് നമ്മളൊരു കാൽ കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് പൗഡർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് പൗഡർ ആണ് എടുത്തത് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു കപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മുക്കാൽ കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് പൗഡറും ഒരു കാൽ കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ അതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം ബേക്കിംഗ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കേക്കിന്റെ വ്യത്യാസം
ഇങ്ങനെ വേണ്ട വേറൊരു സാധനമാണ് അലുമിനിയം ഫോയില് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വിരിച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ആവി വരുന്ന വെള്ളം ഇതിൻ്റെ കേക്കിലേക്ക് വീണ് കേക്ക് നാശമോ അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ മോ മുകളിൽ വന്ന് വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അലുമിനിയം ഫോയില് കേക്കിൻ്റെ പാൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും ഞാൻ ഇറക്കി വെക്കാൻ പോവാണ് നേരത്തെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ പാത്രത്തിലോട്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് മോളി വാച്ചാൽ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അല്ല ഈ മൂടി ഇറ്റി വെക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറുതായി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാം ഇപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അത് ആയോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് ചോക്ലേറ്റ് പീലർ വെച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഗ്രേറ്റർ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഗ്രേറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ പീലർ വെച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഫ്രഷ് ക്രീം വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രഷ് ക്രീം വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഉള്ളത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയില് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കുക എല്ലാവരും പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് റഷ്യൻ ന്യൂസിൽ വെച്ചിട്ട് റോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം subscribe to my channel press the bell icon please like the videos and share with your friends and family with love from japan from japan